欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。第三波明星为日本核污水排海发声，王一博代言风波却愈演愈烈，很多人直到现在也不敢相信，日本居然能够做出如此泯灭人心之事，执意将福岛核污水排入大海，置全人类的人身安全于不顾。2011年3月11日，日本福岛发生核事故，核反应堆失控，日本持续注水冷却熔融的核燃料，加上雨水、地下水的渗入，每天产生约100吨核污染水。在12年之后，日本不顾全球人劝阻，质疑将核污水排入大海，酿成大错。在核污水排入大海后的第二天。当地华侨表示，海水的颜色明显变深了，但依旧有人在海里冲浪。永远，华侨表示，好像日本人不是特别在意这种事情，只是日本人不再在乎，其他人却在乎。联合国教科文组织晒出一张团结全人类的海报，称水、空气、大海都属于全人类，我们需要共同努力。保护这些宝贵资源，为世界带和平。艰难时刻，尤需天接全人类。韩国人也开始聚总，有些抗议日本排放核污水。某些国家不发声，但身体却很诚实。减少进口日本水产数量已经成为全球之关，实在是太讽刺。有热血的国人同样没有放弃声讨，不少明星也纷纷发文谴责日本这一行径。《流浪地球》导演郭帆、演员孙坚、任豪是第一波为此事发声的明星。随后，周星驰的经纪人陈振宇、演员穆婷婷也跟上大众的脚步，谴责日本。随后，第三波为日本核污水排海发声，引起网友共鸣。演员黄海滨转发外交部发言人的图文，不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日。曾出演过《小女花不弃》的演员邢恩，在相关词条下直接写了个“怒”字。脱口秀演员徐志胜晒出一张夕阳照片，配文：“你看，核聚变和海洋相处的多好。”徐志胜的本意是指太阳和海洋相处的很好，可惜却被看不懂的网友曲解。徐志胜解释一番后，便能删除了微博，但可以看出他也对此事十分上心。只是针对此事发生的明星，还是只有寥寥十几位。很多网友都嘲讽明星们都忙着代言和演唱会，根本无暇他顾，实在太讽刺。还有一些明星，更是因为代言了日本产品被骂惨，王一博便是其一。7月19日，王一博正式成为植村秀的品牌代言人。植村秀是日本知名化妆品品牌。在日本将核污水排海后，有网友整理出一份日本品牌以含核辐射的化妆品品牌名单，植村秀便在其中。王一博代言了植村秀，昔日合作伙伴肖战则代言日本另一化妆品牌安热莎，两人的陈情令堪称经典，博君一肖也是粉丝无数，但这次粉丝的立场却十分坚定。有网友喊话王一博和肖战。称日本将核污水排海影响很大，让自己对很多喜欢用的日妆都望而却步，并喊话肖战、王一博要做榜样解约了。还有人甚至直接将两人列入了劣迹艺人，看得出来对此事很是上心。不难看出，核污水排海一事引起了公愤，希望明星们都能做出表率，给民众做一个好的榜样。对此。小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。